Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do đồng chí Sảng Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đoàn đại biểu của tỉnh U Đôm Xây do đồng chí Khăm Phiêng Sa Trông Pha, Phó Bí thư tỉnh ủy, đã đến sân hương đặt vòng hoa tại tượng đài đoàn kết Liên minh chiến đấu Việt-Lào ở tỉnh U Đôm Xây. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ hai nước đã ngã xuống trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước Lào. Tượng đài đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào tại tỉnh Udom Say là công trình văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là biểu tượng sinh động cao cả và là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ mai sau của hai nước hiểu rõ hơn về tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ đặc biệt, cùng chung chiến hào trong đấu tranh chống kẻ thù chung, giành lại độc lập dân tộc của hai nước. Đồng thời đây là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam và cán bộ chiến sĩ, nhân dân các bộ tổng Lào anh em đã ngã xuống, hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc. Sáng ngày 12 tháng 4 tại nhà thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu, Liên đoàn Lao động thành phố Lai Châu khai mạc giải thể thao công nhân viên chức lao động thành phố Lai Châu lần thứ 2 năm 2024. Sự lễ khai mạc có đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu. Tham gia giải đấu có sự góp mặt của 26 đoàn với trên 600 vận động viên, đại diện cho hơn 2.300 đoàn viên trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố và lực lượng vũ trang trong thành phố về tham dự giải. Các vận động viên thi đấu ở 12 nội dung của 3 môn thể thao gồm cầu lông, bóng truyền hơi, kéo co. Giải thể thao công nhân viên chức lao động thành phố Lai Châu lần thứ hai năm 2024 là hoạt động thi đua thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Bộ Tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, 20 năm thành lập thành phố Lai Châu, Đảng Bộ thành phố Lai Châu, kỷ niệm 138 năm ngày quốc tế lao động, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 61 năm ngày thành lập công đoàn tỉnh Lai Châu. 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hưởng ứng tháng công nhân và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ Đại. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung, giải được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 4, tỉnh Lai Châu xuất hiện nắng nóng tại Mường Tè với nhiệt độ cao nhất ngày là 36 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 11 tháng 4 phổ biến từ 38,9 tới 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 35-45%. tới Từ hôm nay ngày 12 tháng 4, tỉnh Lai Châu xảy ra nắng nóng tại các xã vùng thấp của các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Nhiệt độ cao nhất đợt tại các nơi vùng thấp phổ biến từ 35-37 tới độ C. Độ ẩm thấp nhất đợt phổ biến từ 30-40 tới độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở những khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các nơi trong tỉnh cũng cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thưa quý vị, chè rừng cổ thụ Tả Liên Sơn được người dân lấy từ những gốc chè cổ thụ lâu năm tại núi Tả Liên Sơn. Cây chè rừng cổ thụ có độ tuổi lâu năm, có những cây hàng trăm năm tới vài trăm năm tuổi, được bọc ở những cánh rừng nguyên sinh giữa những cây rừng cổ thụ hàng ngàn năm tuổi ở độ cao từ 2.000 tới 2.900 mét so với mực nước biển, nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Sản phẩm chè tả liên được cho là rất tốt cho sức khỏe con người và hiện tại đang được phát triển thành sản phẩm thế mạnh của địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Xã Tà Lèng huyện Tam Đường là nơi có những ngọn núi cao nổi tiếng như Puta Leng cao 3.049 mét, Tà Liên Sơn cao 2.996 mét so với mực nước biển. Đây đều là những ngọn núi cao tốt đầu ở Việt Nam. Khí hậu ở nơi đây mát mẻ, sương mờ, mây trắng bao phủ quanh năm. Điều này đã tạo nên những cánh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Mọc giữa những tán rừng nguyên sinh, đó là những cây chè cổ thụ cao lớn. Cây chè cổ thụ Tà Liên Sơn cao từ 10 đến 20 mét, thân to, rêu mốc, có những thân cây vài người ôm, tán cây nhỏ, mọc trên cao và phân thành nhiều nhánh. Với đặc trưng của thổ nhưỡng nơi đây tạo nên những búp chè tươi ngon, chè càng lâu năm càng có giá trị. Chè cổ thụ có vị thơm, ngon, ngọt hậu, màu nước chè khô xanh như chè tươi. Uống vào thì tinh thần sảng khoái. Theo chân những người dân bản địa tại xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, vào rừng sâu tìm hái chè cổ thụ. 
từ sáng sớm người dân đã cơm nắm cơm đùm để vào rừng hái chè. Để đến được với những cây chè cổ thụ, họ đã phải vượt qua những cung đường hiểm trở của những cánh rừng tre, rừng trúc âm u và qua những con dốc cao của những cánh rừng nguyên sinh. Sau khoảng 4 tiếng leo núi băng rừng, ở độ cao từ 2.000 mét sẽ bắt đầu gặp những cây tre cổ thụ mọc giữa những cây cổ thụ. Tại đây, người dân sẽ tiến hành chọn những búp chè tươi ngon để hái về làm nguyên liệu chế biến chè. Trong mỗi lần đi rừng hái chè như vậy, mỗi người hái chăm chỉ chỉ thu được từ 3 đến 5 kg chè tươi mang về. Hôm nay là cái cây chè của mình là đang có một tiềm năng rất là lớn trong đó là chè của mình nó có một cái chất chè nó rất là thơm và rất là ngon trong khi đó là, là bà con phải đi hái chè là từ buổi sáng từ khoảng 3 giờ sáng Đấy, thì trên cung đường đó thì mình sẽ đi bộ mất khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ mới đến đến nơi cây chè và để là cho ra cây chè ra thị trường thì cũng cần sự ủng hộ của bà con cũng như của chính quyền xã để tạo ra cái sản phẩm chè tươi và sạch. Chính vì vậy mà muốn để cho bà con nó bảo tồn được cái giá trị cái nguyên bản của cái cái chè nên là để làm được như thế thì là mình sẽ xây dựng cái thương hiệu để cho có cái nền tảng để cho bà con cùng với mẹ chính địa phương nơi đây mang ra cái nguồn sản phẩm ra thị trường. Hiện tại, Hợp tác xã Chè Cổ Thụ, Dược Liệu và Dịch vụ Thương mại Tà Lèng là đơn vị đăng ký chế biến hai sản phẩm chè xanh và hồng trà. Đây là sản phẩm được lựa chọn 100% từ những búp trà non. Mỗi năm chỉ có một mùa được sản xuất theo phương thức bán tự động, kết hợp với công nghệ hiện đại và kỹ thuật chế biến lưu truyền của các nghệ nhân, tạo nên hương vị trà thuần khiết, ngọt hậu đặc trưng của trà cổ thụ nơi núi rừng Tây Bắc. Công dụng của trà cổ thụ tả liên sơn nhằm hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tim mạch, ổn định huyết áp, chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường trí nhớ, giảm mỡ máu, ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da. Trước khi đây thì em cũng làm ruộng ở nông, mà cũng đi hái chè về bán cho đấy nhưng mà không không ổn định. Xong là từ khi là à, hợp tác xã nó À, giúp anh cha nó làm xong là mình cũng lánh đi làm cũng nhanh cho nó xong là à, cũng thu nhập thì nó cũng ổn định và cũng à, thu nhập được cao mà cũng nơi là gia đình nó cũng ổn định ạ. Việc khai thác các sản phẩm từ cây chè cổ thụ cũng đang được chính quyền địa phương xã Tà Lèng, huyện Tam Đường quan tâm với mong muốn bảo vệ cây chè cổ phát triển thành sản phẩm đặc hữu của địa phương. Xã Tà Lèng thì cũng đã thành lập cái hợp tác xã do ông uh... Tông ông làm uh, chủ tịch uh, hợp tác xã thì đến thời điểm này ông xã ông tôi cũng đang uh, chỉ đạo mà đã xây dựng được cái nhà máy chế biến chè của thụ rồi uh, sẽ đang đang chỉ đạo cho bà con uh, uh, đi thu hái chè của thụ về để chế biến tại cái nhà máy này thì đến những cái sản lượng hiện tại là cũng đã cơ bản là là, là uh, uh, hợp tác xã đã gửi cho xã ông tôi uống hàng ngày thì cái, cái chất lượng nó khác rất nhiều với lại so với cái chè ở, ở, ở vùng thấp Đấy thì chúng tôi đang định hướng là tới này sẽ đem cái sản phẩm của cái cái, cái bút chè cũng như là cái chè mà qua cái nhà máy chế biến kia nhà máy hợp tác xã chế biến này sẽ mang một cái thương phẩm mà đặt một cái tên riêng cho uh, xã tà lèng gọi là cái sản phẩm nó gọi là nó nó cũng có cái chất lượng cao đấy việc kết hợp với những thế mạnh của địa phương về du lịch nơi có hai đỉnh núi cao nhất Việt Nam có rừng hoa đỗ quyên nở bạt ngàn vào mùa tháng 3, tháng 4, cùng với việc phát triển sản phẩm tre cổ thụ độc đáo. Hy vọng rằng đây sẽ là một bước đệm thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đang thực hiện 1.486 thủ tục hành chính, trong đó có 556 thủ tục có quy định thu phí và lệ phí. Năm 2024, Trung tâm đặt mục tiêu phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính có quy định thu phí và lệ phí được hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến. Để đạt được mục tiêu này, Trung tâm đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm mang lại tiện ích cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch thủ tục hành chính, như tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền, đa dạng hóa các hình thức, các kênh thanh toán trực tuyến để người dân, tổ chức có nhiều lựa chọn và thuận lợi cho việc thanh toán trực tuyến, thường xuyên giả soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính khoa học, 
cung cấp các biểu mẫu điện tử để người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, kết hợp với thanh toán trực tuyến. Đến thời điểm này, sau 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, nhiều chỉ tiêu đã được huyện Mường Tè lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu về phát triển diện tích quế. Hiện toàn huyện có trên 2.300 ha quế, so về kế hoạch đề ra thì chỉ tiêu này đã về đích từ năm 2023. Để có được kết quả đó, sau khi có kế hoạch của tỉnh, của huyện về thực hiện trồng cây quế, Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè đã ra chỉ tiêu cho các xã trên địa bàn huyện và chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho người dân đăng ký trồng quế. Hàng năm, ra soát diện tích đất trống, đất kém hiệu quả chuyển sang trồng quế. Cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã doanh nghiệp vào đầu tư, mở nhà máy thu mua, tinh chế các sản phẩm từ quế. Thưa quý vị, công tác phòng chống lao nhiều năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp các ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh. Đặc biệt đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện phổi tỉnh luôn triển khai dự án lồng ghép sàng lọc lao và các bệnh không lây nhiễm nhằm tạo điều kiện chủ động tăng cường tiếp cận hướng tới chấm dứt bệnh lao do tổ chức phi chính phủ FIS tài trợ đã giúp nhiều người được phát hiện bệnh lao tiềm ẩn hay còn gọi là bệnh lao sớm và điều trị khỏi hoàn toàn. Đây chính là nỗ lực để từng bước tỉnh ta đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng. Anh Đào Văn Minh, bàn Vàng San, xã Vàng San, huyện Mường Tè cảm thấy tức ngực, thường xuyên bị sốt, sụt cân, da xanh, ho sai sẵn, không dứt kèm đờm. Thế sức khỏe của chồng ngày càng yếu. Vợ anh Minh đã đưa đến bệnh viện phổi tỉnh để khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị lao phổi nặng, giảm chức năng hô hấp, tổn thương phổi. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của anh Minh đã dần ổn định. Ở đây thì về khám đây thì các bác sĩ bảo là bị lao xong là chúng tôi cũng về nằm về đây cũng gần tháng rồi nhưng mà rất là cảm ơn các bác sĩ ho thì bây giờ cũng hơi đỡ rồi. Nhưng mà cái khản tiếng thì bây giờ cũng chưa đứa. Bản thân tôi thì tôi cũng vào đây theo chúng tôi thì ca, can tâm của bác sĩ thì bác sĩ cũng lấy tôi đi làm thuộc tục xong là, là nằm viện ở đây khám xem sức khỏe thế nào. Nhưng mà cũng cảm ơn các bác sĩ đã can tâm thì tôi thì cũng không sao nhưng mà chúng tôi thì cũng gần đứa rồi. Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với sức khỏe cũng như tính mạng người mắc bệnh và nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Để chủ động phòng ngừa bệnh lao, nhiều năm qua, Bệnh viện Phổi tỉnh phối hợp với các sở ban ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, chủ động khám sức khỏe nhằm phát hiện bệnh lao tiềm ẩn để điều trị kịp thời, tránh bệnh lao tiến triển nặng. Song hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống bệnh lao. Nhiều người nghĩ bệnh lao chỉ có người già mới mắc nên không quan tâm nhiều tới sức khỏe. Khi có những triệu chứng, đến bệnh viện khám mới biết mình bị mắc lao. Khi mà bị bệnh thì cái thời gian điều trị điều trị lao nó rất là dài, ít nhất là 6 tháng chúng ta điều trị trị lao. Cho nên là khi mà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hay là người dân đấy mà phát hiện thấy các cái triệu chứng đó là như là ho kéo dài trên 2 tuần, có tức ngực, khạc đầm, có ho ra máu, sốt nhẹ về chiều hoặc về đêm thì người dân chúng ta nên đi khám đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, được chẩn đoán và được điều trị kịp thời, tránh là là lây lan ra cộng đồng. Vì vậy, từ khi bệnh viện phổi được triển khai dự án lồng ghép sàng lọc lao và các bệnh không lây nhiễm nhằm tạo điều kiện chủ động tăng cường tiếp cận hướng đến chấm dứt bệnh lao do tổ chức phi chính phủ FIS tài trợ, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được khám sàng lọc lao và các bệnh truyền nhiễm miễn phí. Dự án nhằm mục đích tăng cường công tác sàng lọc, phát hiện bệnh lao và các bệnh lý về hô hấp khác cho các đối tượng có nguy cơ cao tại địa phương, bao gồm những người dân có triệu chứng nghi mắc lao phổi như ho khạc đờm kéo dài, đau tức ngực, sốt nhẹ về chiều và đêm, gầy, sụt cân. Trong thời gian tới, khi có những cái chương trình mà khám sàng lọc tại cộng đồng thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con đến khám và sàng lọc đầy đủ. Và khi khám và sàng lọc được cái la tiềm ẩn khi đã được phát hiện thì bà con cũng nên thực hiện tuân thủ tốt trong quá trình điều trị. Từ khi triển khai dự án lồng ghép sàng lọc lao và các bệnh không lây nhiễm nhằm tạo điều kiện chủ động tăng cường tiếp cận hướng đến chấm dứt bệnh lao, Bệnh viện Phổi tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức khám sàng lọc lao tiềm ẩn cho hơn 8.000 lượt người, trong đó phát hiện 435 người mắc bệnh. Do vậy, phát hiện sớm và điều trị lao tiềm ẩn 
là tiền đề quan trọng nhằm ngăn chặn nguồn lây và khống chế bệnh lao trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế thì rất cần sự tham gia vào cuộc của các cấp các ngành trong việc tuyên truyền phòng chống bệnh lao để từng bước loại trừ bệnh lao xa khỏi cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh Hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại này, các tổ chức đơn vị và cá nhân trên cả nước đã và đang hướng về Điện Biên bằng những hành động việc làm cụ thể và thiết thực. Từ cuối tháng 2 năm 2024, đã có rất nhiều đoàn cựu chiến binh ở các tỉnh về Điện Biên, với niềm mong mỏi được tận mắt thấy đồi A1, đồi D1, đồi E, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ở Mường Phăng. Trước lúc cất bước đến các địa xanh ghi dấu hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từng đoàn cựu chiến binh tỏa về các nghĩa trang liệt sĩ A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao để thắp hương viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đặt chân đến mảnh đất Điện Biên Phủ bằng tất cả tấm lòng thành kính, biết ơn, đoàn cựu chiến binh thành phố Hải Phòng đã kính cẩn dân hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ai nấy đều xúc động bởi sự dũng cảm, hy sinh quên mình của các chiến sĩ Điện Biên. Tên tuổi của các anh đã gắn liền với những trận đánh hào hùng, còn vang vọng mãi với non sông Việt Nam. Trong chuyến đi này, đoàn cựu chiến binh Hải Phòng cũng dành tặng 10 xuất quà đến 10 chiến sĩ Điện Biên. Với Điện Biên, chúng tôi cũng muốn gửi gắm cái niềm tin của cựu chiến binh của cả nước nói chung và của thành phố Hải Phòng. Gửi đến mảnh đất Điện Biên lịch sử như này. Và một cái niềm tin, một niềm tự hào. Và chúng tôi cũng có một hy vọng được gặp lại các đồng chí cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia trận đánh Điện Biên Phủ. Và chúng tôi được biết hiện nay là Điện Biên còn khoảng hơn 200 đồng chí. Năm nay cũng 85, 90, 900 tuổi cả rồi. Đấy, muốn gặp gỡ các bác, muốn mang quà của cựu chiến binh thế hệ sau này để được tặng các bác. Mong các cái đồng chí đó được sống lâu để tiếp tục gắn bó với mảnh đất Điện Biên lịch sử này này. Hướng về Điện Biên, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn tri ân đất và người Điện Biên. Các hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai trên địa bàn năm xã Thanh Chăn, Sam Mấn, Nong Luống, Pa Thơm của huyện Điện Biên và xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng. Các hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai trên địa bàn năm xã Thanh Chăn, Sam Mấn, Nong Luống, Pa Thơm của huyện Điện Biên và xã Ảng Nưa huyện Mường Ảng. Gần 500 xuất quà và tiền mặt trao tặng cho mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn. Tặng 70 ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng hai mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Thông qua các cái hoạt động của chương trình thì cái điều đầu tiên đó là góp phần cho mỗi cán bộ hội viên tham dự chương trình khắc sâu thêm những cái truyền thống hết sức là vẻ vang của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và từ đó thì mỗi cán bộ hội viên phụ nữ tham gia chương trình thấy rằng là mình phải có cái trách nhiệm nhiều hơn nữa, công hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với cái sự hy sinh của các cái thế hệ cha anh đã đi trước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng về Điện Biên, các bộ ban ngành trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng bào cả nước luôn đồng lòng, chung sức, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Nổi bật là chương trình làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Và đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc xây dựng 5.000 nhà đại đoàn kết. Tỉnh đã tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhiều địa phương trong cả nước như Hà Nội, Bình Dương, Nghệ An. Để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, phương tiện sinh hoạt cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. Chúng tôi đã nhờ chính quyền địa phương chọn ra một gia đình tiêu biểu để chúng tôi chiên hỗ trợ một khoản tiền để xây nhà tình nghĩa và rất cảm ơn chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện chúng tôi thực hiện tốt cái ý nguyện này. Tiếp bước các thế hệ cha ông, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên hôm nay sẽ luôn nỗ lực phấn đấu bảo vệ vững chắc thành quả của cha ông đã giải công vun đắp, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, 
bảo vệ toàn vẹn đường biên, mốc giới và thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc. Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.